ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மிஸ்டர் தமிழன் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய வீடியோலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ள பொறுத்த மாதிரி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விக்குலாம் எது சரியான பதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ரவுடி தான் அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் கும்கி மாநகரம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கண்டுபிடிக்கலாம் மாநகரம் ஆறு தர்மதுரை ஆளினால் அழுகராஜா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்தையடி பாதையில் அந்த அப்புறம் வெண்ணை மாற்றலையும் காதலும் அந்த காதல் ரோஜாவே அந்த பாட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி ஒரு குல்பி அந்த பாடு அப்புறம் இழந்த படம் இழந்த இழந்த படம் இந்த சாங்கில் தான் நான் போட்டுட்ருந்தேன் ஓகே கேஸ் இதுக்கெல்லாம் யார் சரியாக பதில் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜில் சுஜாதா ரஷிதா அஜித் கீர்த்தனா கோபிகா லில்லி அஜிபாசா சாண்டி விஸ்வபிரியா ரேகா அர்ஷினி தீபிக் தீபா ரமேஷ் பாகிமா லக்ஷ்மி சங்கவி கீதா கோவிந்தம் ஹிரானியா ராதாகிருஷ்ணன் சக்தி ஆதில் தேவி ராசு முத்து ஆயிஷா சிவன் நாகிமா செல்லையா சுராஜ் வல்லிஸ்வரி கிருஷ்ணா மதிமுருகன் திஸ்மாவுட்டி முதுர்ஜா கான் தர்மஸ்பிரியா கிறிஸ்டோஃபர் இபினேசர் திவ்யா தர்ஷிதா இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பதில் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் நான் ஜீனியஸ் தான் கைஸ் ஓகே கேஸ் கேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சில ஸ்டோரி சொல்ல போகிற அந்த ஸ்டோரி வச்சு அது என்ன படம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில பிஜேபி பிளே படம் அந்த பிஜேபி வச்சு அது என்ன சாங் அதையும் தான் சேர்ந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எனக்கு அந்த வீடியோலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாம் பார்க்கக்கூடிய முதல் ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ஹீரோலாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஹீரோயின் தான் மெயின் ரோல் பண்ணுவாங்க கதை என்ன அப்படின்னு இந்த படத்தில் நம்ம ஹீரோயின் கல்யாணம் ஆகிடும் ஆனால் அவங்க ஹஸ்பண்டோடு இல்லாமல் தனியாக இருப்பாங்க ஒரு நாள் நம்ம ஹீரோயின் சமைச்சிட்டு இருக்கப்ப நம்ம குழந்தை படுத்துகிட்டு இருக்க ரூமில் யாரும் நிற்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் ஃபீல் பண்ணுவாங்க திடீர்னு அந்த ரூமில் போய் பார்க்குறப்ப அங்கே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க குழந்தை மட்டும் படுத்திருக்கோம் இந்த ஒரு படத்தில் இன்னொரு அனு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேட்டரில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது நாங்கள் ஒரு பேய் படுத்து போடுவோம் அந்த பேய் படுத்து தேட்டரில் யாருமே இல்லாமல் நைட் டைமில் தனியாக உக்கஞ்சி பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆஃபர் விடுவாங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் போய் அந்த படத்தை பார்ப்பாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிடுவாங்க இந்த படத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் வேறு முடிவே இல்லை நம்மளுக்கு இருக்கிற பணங்கள் சேர்த்து நம்ம இந்த படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்து தேட்டரில் நைட் ஃபுல்லாக அந்த பேய் படுத்து போய் பார்த்து வெளியே போவாங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்து தேட்டரில் நைட் ஃபுல்லாக அந்த பேய் படுத்து போய் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு முடிவெடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் போய் அந்த தேட்டரில் நைட் ஃபுல்லாக அந்த பேய் படத்தை பார்த்து வெற்றியும் அடைஞ்சிருவாங்க ஓகே கேஸ் நான் சொன்ன இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு படத்தோட சிங்க் ஆகுது இது இந்த படம் தான் அப்படி சொல்லி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த படத்தோட பேர் கீழே கிடக்கும் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கான கவுண்டர் ஸ்டார்ட் நாம் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் நம்ம ஹீரோ ஒரு டிவி சேனல் ரிப்போர்ட்டர் வேலை பண்ணுறாரு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஒரு ஷோ அலகட் பண்ணுறாங்க அந்த ஷோவில் ஒரு அரசியல்வாதி இன்வால்வ் ஆகிறாரு அந்த அரசியல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராடு தனம் பண்ணுறவர் தான் அது நம்ம ஹீரோக்கே தெரியும் ஆனால் டிவி சேனல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அரசியல்வாதிக்கு ஜாலரா அடிச்சு சில அவரை பற்றி பெருமையாக பேசுகிற அளவுக்கு சில நோட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஹீரோ அவரை பற்றி பெருமையாக அந்த டிவி சேனல் லைவ் ஷோவில் காட்டணும் ஆனால் நம்ம சேனல் ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பெருமையாக தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் திடீர்னு அவருக்கு சும்மா காண்டாகி அவர் நம்ம அரசியல்வாதத்தை கலைக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இதனால் டிவி சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவை அந்த சேனலை விட்டு வெளியே அமிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா வேறு சேனலுக்கு போய்ட்டு இந்த அரசியல் இது பண்ண ஃப்ராடு தனத்தை எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி சொல்லுவார் ஓகே எஸ் நான் சொன்ன இந்த சின்ன ஸ்டோரி வச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை கிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த படத்தோட பேர் கீழே கிரகம் பரிசுல டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எனக்கு அவுட் ஒன் ஸ்டார்ட் நாம் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் நம்ம ஹீரோ ஒரு அட்வொகேட் கிராமத்தில் படித்த நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் போய் ஏதாச்சும் சாதிக்கணும்னு சொல்லி ஆசையோடு இருப்பார் அதே கனவுகளோடு தான் அவரோட காதலையும் இருப்பாங்க அவங்க காதலையும் மோட்டிவ் பண்ணி நம்ம ஹீரோவை சிட்டிக்கு அனுப்புவாங்க சிட்டிக்கு வந்து நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுவோம்னா அவர் மாமாவோட ரூமில் தங்கிட்டு இருப்பார் எப்பயும் போல் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுவோம்னா சரி கோர்ட்டுக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போய் பார்க்குறப்ப அங்கே கோர்ட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது இவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை அங்கே எக்கச்சக்கமான கேஸுகள் இருக்குது நம்ம ஹீரோவும் காலை போகலாம் டெய்லி வெயிட் பண்ணி பார்க்குறாரு ஒரு கேஸுமே அவர் கையில் கட்டல மாட்டில் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பொது நல்ல வழக்க போகிறாரு ஒரு மிகப்பெரிய கேஸை எடுத்து அதுக்கப்புறமா அந்த கேஸை எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த கேஸில் எல்லாத்தையும் பாயிண்ட்
இதுக்கப்புறமா விக்ஸானா நம்ம ஹீரோ எப்பயும் போல் நம்ம ரூமுக்கு போகிறாரு அங்கே ஆக்சுவல் போல் அவர் வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறாரு நம்ம ஒரு வீ நம்ம வீட்டில் யாரோ இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுறாரு அப்போ தான் அவர் வீட்டில் ஒரு பேய் இருக்கிறத கவனிக்கிறாரு அந்த பேய் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்து அவர் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு அப்படி சொல்லி நம்ம ஹீரோ அனலைஸ் பண்ணுறதா அவங்க அப்பா அவகிட்ட போய் சொல்கிறாரு இந்தமாரி உங்களோட பொண்ணு எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்குது ஆவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து பார்க்குறாரு ஆமாம் என் பொண்ணு தான் வாமா கூப்பிட்றாரு சொல்கிறாரு அப்புறம் நம்ம தான் நம்ம ஹீரோ அனலைஸ் பண்ணுறாரு இந்த பொண்ணு என் வீட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் நம்ம ஹீரோவுக்கு தெரியுது அந்த ஆக்சிடென்ட்டில் அந்த பொண்ணை சாப்பிடுச்சது நம்ம ஹீரோ தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணுகிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஸ்டோரியெலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே எஸ் நான் சொன்ன இந்த சின்ன ஸ்டோரி வச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை அனலைஸ் பண்ணிங்க இது இந்த படம் தான் அப்படி சொல்லுங்க கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த படத்தோட பேரை கிளியர் ரொம்ப சொல்லி டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஸ்டார்ட் நாம் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோசியல் மெசேஜ் நிறைந்த ஒரு சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஜாதிய மையப்படுத்தி நிறைய மக்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்தை இந்த படத்தில் ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கதையில் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஒரு காலேஜில் அட்வொகேட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருப்பாரு அதே கிளாஸில் தான் நம்ம ஹீரோனும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஹீரோனோட அண்ணனும் அதே கிளாஸில் தான் இருப்பாங்க கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோனையும் நோட்ஸ் கோஸ் சம்திங் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோட அண்ணன் என்ன பண்ணுறாரா நீ எப்படிரா நீ தங்கச்சிக்கிட்ட பேசலாம் நீ கீழ் ஜாதியில் இருக்க பையன் என் தங்கச்சி மேல் ஜாதி நாங்களாம் மேல் ஜாதி நீ எங்கிட்ட பேசுகிறதே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கிட்ட நம்ம ஹீரோவுக்கு கோவம் வரும் ஆனால் இருந்தாலும் அவர் அமைதியாக தான் இருப்பார் இதனால் காலேஜில் நிறைய பிரச்சனை வரும் நம்ம ஹீரோவை டிஸ்மிஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அவங்க அப்பாவெல்லாம் கூட்டம் வந்து பிரச்சனைலாம் முடிச்சு வைப்பார் அதுக்கப்புறமும் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோனே பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க இதை பார்த்து அவங்க அண்ணன் எதுவுமே தாங்க முடியுமா ஆளெல்லாம் வச்சு கொலைலாம் பண்ண முயற்சிலாம் பண்ணுவார் அதனால் ஹீரோவை கொலை பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோனோட நம்ம ஹீரோ சேர்ந்த ஹீரோயினோட ஹீரோ சேர்ந்தாரா அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா கிட்ட சமாதானம் ஆனாரா அப்படின்றதெல்லாம் படத்தினோட மீது கதையாக அமைஞ்சிருக்கும் ஓகே கேஸ் நான் சொன்ன இந்த சின்ன ஸ்டோரி வச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை அனலைஸ் பண்ணிங்க இது இந்த படம் தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த படத்தோட பேரை கிளியர் ரொம்ப சொல்லி டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எனக்கு அவுண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் நாம் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன டைலாக் நான் சொல்கிறேன் இந்த படத்தை நீங்கள் இப்பயே கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஒரு மனுஷனுடைய ஆசையை தூண்டு தூண்டு தான் அவனை ஈஸியாக ஏமாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ சொல்வார் ஸோ படத்தை நீங்கள் கிஸ் பண்ணிட்டா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏமாத்துற மக்களை ஏமாத்துறோம் இதுதான் நம்ம ஹீரோட கொள்கை அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய கெட்ட போட போடுவார் இந்த சிறிய கேங்கில் வச்சுட்டு ஊர் ஊராக போய் ஏமாத்துற வேலை தான் வச்சுட்ருப்பாரு அதே போல் தான் நம்ம ஹீரோ ஒரு ஊரில் போய் ஏமாத்துறப்ப தான் அப்படி ஹீரோயின் என்ட்ரி ஆவாங்க ஹீரோயினை லவ் பண்ணுறாரு அதான் ஹீரோயின் கூட கொஞ்சம் நான் இருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் விட்டுட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் ஏமாத்துறாரு இதுக்கு நடுவில் வில்லன்கள் வந்து நம்ம ஹீரோவை கடத்தி வச்சுட்டு காசு டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஹீரோ ஒரு நண்பர்கிட்ட காசு இருந்தால் வந்து குத்துட்டு நைட்டுன்னு போகக்கூட சொல்கிறாங்க கடைசியில் அவரோட நண்பர்களும் ஏமாத்திடுவாங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம வில்லன்களோடவே நம்ம ஹீரோ சேர்ந்து ஒரு பிராடத்தனம் பண்ணுறாரு அதுலேயும் ஈஸியாக எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு அப்புறம் மாட்டிக்கிறாரு சில பேர்கிட்ட அடி வாங்குறப்ப நம்ம ஹீரோ தப்பிச்சு ஓரப்ப நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ் ஷாப்பில் வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்கள போய் மீட் பண்ணுறப்ப அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் அகைன் லவ் பண்ணுறாங்க ஒரு கிராமத்தில் போய் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஓகே கேஸ் நான் சொன்ன இந்த ஸ்டோரி வச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை கிஸ் பண்ணிங்க இது இந்த படம் தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா கீழே கிராம பஸ்ஸில் டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எனக்கு அவுண்ட் ஸ்டார்ட் நாம் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அவார்டு வின்னிங் திரைப்படம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்த்துருங்க கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு தூய்மை இந்தியா சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது எல்லார் வீட்டிலும் பாத்ரூம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே தான் இந்த வில்லேஜுகளுக்கும் போட்டிருப்பாங்க கதை உள்ள ஒரு முக்கிய கருவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினே பொண்ணு
eight, seven, six, five, four, three, two. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Hey guys, ini kan video langgulu. Kupu tujuh orang abdi sulaiman. Kalau mau orang nengin like punya marah dina kila like punya marah kama like punya nengin. Nengin ramah channel aku pudi orang ayat nengin abdi nakila kerupuk subscribe punya klik punya subscribe punya nengin. Nengin kapal orang video punya nengin. Wadane wadane pakai nengin. Abdi nak pakai dalam kerupuk punya marah kama klik punya. Okay, thank you guys.